வெல்கம் டு அபூர்வாஸ் நல்ல பாகம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு தோசை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீட்டில் இட்லி தோசை மாவு இல்லைனா ரொம்ப குயிக்காகவே பண்ணிடலாம் இது நம்ம அரிசி உளுந்து ஊற வைக்கணும் அரிசி மாவே தேவையில்லை ரொம்ப டேஸ்டான தோசை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப குயிக்காகவும் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் தோசை சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ அந்த தோசை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் நான் ஒரு மிக்சி கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ரவையை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நம்ம ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொர குறப்பாக தான் அரைச்சிக்கணும் நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா தெரியும் கொஞ்சம் மஞ்சள் இருக்கும் கொஞ்சம் மையாத மாதிரி இருக்கும் அந்த பதத்துக்கு தான் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கும் ரொம்ப மழை மழை அரைச்சிட்டோம்னா தோசை நல்லா இருக்காது இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் அதுலேயே நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கோதும் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம எந்த அளவுக்கு ர ரவை எடுக்கிறோமோ அதில் கால் கால் பாகம் அளவு தான் கோதும் மாவு எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் ரவை எடுத்து அதே கப்பால் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கலாம் தயிர் கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் லேசான புளிப்போட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மாவு கரைச்சிக்கலாம் தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம தண்ணி ஒரேடியாக சேர்த்துறாம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தோசை மாவை பார்த்து கரைச்சிக்கலாம் ஒரேடியாக சேர்த்துட்டோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால் தோசை ஊற்ற முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவு கரைச்சிக்கலாம் அங்கே பாருங்கள் தோசை மாவை பார்த்துக்கு நான் மாவு கரைச்சிட்டேன் இந்த மாவு கரைச்சி வச்சுருந்த மாவு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு அப்படியே வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் அப்படியே ஊற்றினோம்னா தோசை கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் நான் மாவை கலக்கி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம வந்து அரிசி அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் இந்த மாதிரி தோசை சாப்பிட்லாம் நம்ம ரவை கோதுமை தான் சேர்த்துருக்கோம் இந்த தோசை எடுத்துக்கிறது நல்லாயிருக்கும் நம்ம இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம் தோசை ஊற்றுறதுக்கு ரொம்ப நைஸாக நல்லா வரும் தோசை நம்ம ஊற்றுறதுக்கு நம்ம நார்மல் இட்லி மாவு தோசை எப்படி ஊற்றுறோமோ அந்த மாதிரியே தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு எ நெய் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்து தோசை சுட்டுக்கலாம் ஒரு சைடு வெந்துருச்சு நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தோசையை நம்ம மூடி போட்டு ஒரு சைடு மட்டும் கூட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம சுடும்போது அடுப்பு ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தோசை சுட்டு எடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லா வரும் தோசை வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் தோசை நல்லா கலர் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம் இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அபூர்வ நல பாகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்